基本每天都有小伙伴私信我，问七幺零四零迪士尼城堡值不值得入，会不会绝版，什么价格值得入？那今天我就做一期节目，跟大家聊一聊这个话题。本期都是干货，值得你一键三连。兄弟们，谁可以先赞为敬？第一，先说值不值得入，值得，而且是非常值得。迪士尼 IP。不论是在中国还是其他国家，都可谓是动画乃至影视界的老大。公司市值两千多亿美金，超过大家熟知的索尼和 Netflix 的总和。这个绝对的文化霸主会不断的给大家洗脑，源源不断推出强大的 IP。别忘了，除了迪士尼自家的 IP， 它还拥有《星球大战》、漫威影视和皮克斯影视。那大家对迪士尼的喜爱程度是怎么样的呢？可以参考去年绝版的《迪士尼火车》。火车是我去年犯的一个错误，当时我其实并没有特别看好它。二选一，我一定选城堡。当时觉得火车的站台比较单薄，作为展示的话也不是特别容易。但是绝版之后一飞冲天，也确实超出了我的预期。我相信，如果城堡绝版之后，它的热度一定会超过火车。第二，会不会绝版？目前的消息是绝版的，但乐高会不会在年底最后一刻玩延迟绝版的戏码？这是一个玄学，没有人能猜得准。那么我们来分析一下，它有没有理由延迟绝版？就好像去年的布加迪是因为法拉利没有按时推出，所以来了个延迟绝版。目前迪士尼历史上最贵的三大套装，第一城堡，第二火车，第三冰雪城堡。火车绝版了，那冰雪城堡只能吸引特定的女孩玩家。那城堡作为迪士尼迄今最强的旗舰套装，没有任何套装可以补它的 C 位。这种空缺对于乐高来说是一种损失，所以从经济利益的角度来说，它完全有理由延迟绝版。但是有没有可能乐高在秘密计划全新的迪士尼大套呢？第一，八月的乐高涨价清单上并没有城堡，像哈利波特城堡或者兰博基尼这种打名牌告诉你不会绝版的套装都涨价了，但是迪士尼城堡并没有涨价。第二，大家要知道， 2 0 2 3年是迪士尼公司的一百周年。那在2022年末或者2023年上半年推出一个重磅的套装，可能性也是比较大的。为了给新的旗舰套让路，那绝版城堡是有可能的。所以，有没有哪位小伙伴有乐高的内部消息？那乐高有没有在秘密设计一百周年的迪士尼旗舰套呢？第三，什么价格值得买？首先，据我所知，迪士尼城堡在海外很多国家的折扣是比较少的。我所在的澳洲基本一直都是原价，顶多是做活动的时候送个赠品。之前也出过百分之十的折扣，但是已经在两块钱了。二级市场的价格非常稳定，目前国内的价格呢，应该是在两千五百人民币上下，基本和国外的价格也差不多了。如果你已经决定了入手，我个人的观点，两千到两千五之间的入手价格还是不错的。年底之前出现大跌，跌至两千块钱以下，这种可能性基本没有。只是如果真的宣布了延迟绝版，有人现金流顶不住才会抛盘，那抛盘才会跌。就像去年上演的布加迪的戏码。最后，针对囤货的小伙伴，我多说几句，希望大家有成熟的投资观念。第一，你要热爱乐高，如果只是纯粹的当成投资工具，没有热爱，那之后会让你失去耐心而 hold 不住，可能没有达到你预想的收益。第二，风险和收益成正比，在不知道绝版还是不绝版的时候，往往有好价。越确定绝版，价格越高。如果你既想囤到当年绝版的大热款，又想用非常低的价格入手，这种事不太可能会发生。第三，平衡好自己的现金流、仓储能力和时间精力。延迟绝版会多压你一年的现金流，压住的现金流可能不会产生利润。迪宝这种大套非常占空间，大量囤在家里会牺牲掉你的生活质量。超好看的展示盒，感兴趣的私信我吧。而且买卖乐高还是挺占用时间的，别耽误你的本职学习和工作。最后，如果你有什么入手计划，也欢迎私信找我讨论。例如之前所有私信找我问布加迪的小伙伴，我都说囤货要等到八月下半旬看价格会不会跌到两千多的价格。那果不其然，一个字。好了，这就是今天的视频，请评论告诉我你会不会入今年的大热迪士尼城堡呢？